ইলিয়াস কাঞ্চন না ইলিয়াস কাঞ্চনের বাড়ি কোনটা কাকা শুধু এই গড্ডুটাই উনার নাকি আর অন্য কোন জায়গা আছে নিজের উদ্যোগে উনি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা দেখুন এখানে ওনার নাম হ্যালো বিয়স ওয়েলকাম টু জাকির ফুরাত ব্লগ চ্যানেল বিয়স আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার আশুতিয়া গ্রামে এখানে আসার একটাই কারণ বাংলাদেশের সুপারস্টার ইলিয়াস কাঞ্চন স্যারের পৈতৃক ভিটা এখানে আজকে ওনার এই বাড়িতে ঘুরি ঘুরিয়ে দেখাবো আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ব্লগে চলে যাচ্ছি বিয়স আমার সাথে থাকুন আমি এখন বাড়ির সামনে আছি কিন্তু একজাক্টলি ওনার ঘর কোনটা বা ওনার বাড়ি কোনটা সেটা তো আমি জানি না একটা যেখানে আমাকে রিক্সা নামিয়ে দিল এখান থেকে আমি এখানে মুরব্বীদের সাথে কথা বলবো একজাক্টলি ইলিয়াস কাঞ্চন স্যারের ঘর কোনটা তাদের সাথে কথা বলে জানবো আসসালামাইকুম কাকা আচ্ছা কাকা ওই যে সুপারস্টার ইলিয়াস কাঞ্চন নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের বাড়ি কোনটা এই বাড়ি এই ঘরটা কি ওনার জি ওনার আর মূলত বাড়ি হচ্ছে ওইটা না পিছনের ওইখান থেকে পরে এখানে আসি ঘর করছেন যে ওনাদের পিছনে পুরো বাড়িটা হচ্ছে ইলিয়াস কাঞ্চন স্যারের মানে ওনার শৈশব এখানে কেটেছে এটা ওনার পৈতৃক বিটা আচ্ছা বলছিলাম ওনার অরিজিনাল ঘর কোনটা পুরান ঘর কোনটা ওই ওই পাশে না এই টিনের ঘরটা মানে প্রথম ঘর তো এটা ছিল আর হচ্ছে এটা না ভাই এগুলা থেকে পরে উনি যে ওখানে বিল্ডিংটা করছে আচ্ছা আচ্ছা অর্থাৎ বিয়াস এই যে দেখছেন এই ঘরটা আর এই ঘরটা হচ্ছে ইলিয়াস কাঞ্চন স্যারের আসল পৈতৃক ঘর এটাই ওনাদের প্রথম ঘর ছিল এরপর উনি এখান থেকে শিফট হয়ে সামনে যে বিল্ডিংটা নতুন করে ওটা করছেন বিয়াস আমি এখন ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে ইলিয়াস কাঞ্চন স্যারের পুরো বাড়িটার একটা বিয়ে দিব প্রিয় আমি এখন ঘুরতে ঘুরতে ইলিয়াস কাঞ্চন স্যার একজন রিলেটিভের সাথে দেখা হলো এখন আমি সরাসরি ওনার সাথে কথা বলবো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম আমি মোহাম্মদ মঞ্জিল মোল্লা আপনি সুপারস্টার ইলিয়াস কাঞ্চন স্যারের সম্পর্কে কি হন আমি ওনার বাইক না হন বাকি না হন আচ্ছা স্যার সম্বন্ধে যদি টুকটাক কিছু কথা বলতেন আসলে ওনার সম্পর্কে যদি বলতে যাই তাহলে অনেক কিছু বলতে হয় উনি একজন নায়ক এটা আমাদের কিশোরগঞ্জ বাসীর জন্য গর্ব আপনারা জানেন যে গণপ্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা উনি শুধু একজন নায়কই নয় 
উনি নিরাপদ সহজ চাই নিশ্চয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উনিশশো তিরানব্বই সনে ওনার স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চন সড়ক দুর্ঘটনা মারা যাওয়ার পর নিরাপদ সড়ক চাই নিশ্চয় একটা প্রতিষ্ঠান তিনি তৈরি করেন তিনি ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে নিরাপদ সড়ক চাই দিবসটি জাতীয়ভাবে সারা বিশ্বে পালন হচ্ছে এটি আমি মনে করবো একটি মাই ফলক শুধু ইলিয়াস কাঞ্চন নয় সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য উনি কাজ করছেন ইনি ইতিপূর্বেই বাংলাদেশ বিআরবিসি নির্বাচিত সভাপতি হয়েছেন মানুষের জন্য কাজ করেছেন এর আগে তিনি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একজন নায়ক হিসাবে আমি এটুকুই বলতে চাই উনি তো বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি জি জি নির্বাচিত হয়েছেন উনি একজন জনপ্রিয় এবং আমার জানা মতে উনি একজন ধার্মিক লোক উনি সৎ লোক মানুষের জন্য কাজ করেন এই এলাকার ব্যাপক ভাবে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জাকাতে টাকা দিয়েছেন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন হত দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তো ইতিমধ্যে এ আমাদের এই কিশোরগঞ্জের গর্ব আমি মনে করব আমি ওনার বিভিন্ন ছবি দেখেছি সেই ছবি দেখার মধ্যে সিপাহী যে ছবিটি আমাদের দেশের জন্য সিপাহী হিসাবে যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কে তুলে ধরেছে সেজন্য আমি কৃষিগজবাসী এবং তার ভাগ্না হিসেবে আমি কৃতজ্ঞ এবং তার প্রয়োজনীয় সংস্থা আছে জয় চলচ্চিত্র একটি অফিস আছে সেটি সত্তর কাকাইল তিনি সেখানে এখন নিরাপদ সড়ক চাই কর্মসূচি পালন করেন আর আপনারা ছবির জগতে বলেন যে ছবির যে বর্তমান যে ইমেজ এই ইমেজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু ভালো ভালো এই অভিনেতা এবং নায়ক নায়িকারা সরে জায়গাতে সরে গেছে সেই জন্য উনি ভালো কাজ করার জন্যই এই বিআরবিসি নির্বাচিত সভাপতি হয়েছেন আমি আশা রাখব যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটিকে সুন্দরভাবে আবার আমাদের আগের চলচ্চিত্রে যেন ফিরে যেতে পারে সে আশা প্রত্যাশা ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেব সেই লোককে কাজ করে যাচ্ছেন আপনারা দেখেছেন ইতিপূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে উনি দুর্যাপ করছেন ইয়াবেসিকে আবার বাঁচানোর জন্য আবারও আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে আমাদের ভাই বোনদের কিনে যেন সিনেমা হলমুখী হতে পারি সেই জন্য উনি লক্ষ্যে কাজ করছেন আর ওনার প্রত্যেকটি লক্ষ্যই থাকে মানুষের জন্য ওনার জন্য নয় নিরাপদ সড়ক চাই একটি আন্দোলন এটা কিন্তু মানুষের জন্য এটি ব্যাপক ভাবে সারা দিয়েছে আমরা সেভাবে কাজ করে যাচ্ছি আমাদের করিমগঞ্জ ওই কমিটি আছে সারা বাংলাদেশ এই কমিটি আছে এবং আপনারা দেখেছেন যে করোনার সময় নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেব তার সংগঠনের লোকজনকে নিয়ে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে তিনি কাজ করেছেন জনকল্যাণমূলক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন এই কাজটি করে থাকেন তিনি আরেকটি যে কাজটি করে থাকেন তার আমাদের এলাকার জন্য তেমন কিছু করে নাই করে নাই বললে ভুল হবে তিনি করতে চেয়েছিলেন হয়তো তাকে করতে দেওয়া হয়নি বা করার মতো কোন মনোভাবন করলো এখান থেকে ইজিলি ভোট পাইতো যদি করতো হ্যাঁ এই ব্যাপারে কথা হয়েছে যদি উনাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি নমিনি দেয় ওনাকে যদি মন্ত্রিত্ব করা হয় তাহলে উনি নির্বাচন করবেন কারণ উনি দেশে এসে বলেছেন আমরা বলেছিলাম নির্বাচন করার জন্য যে যদি সে নির্বাচন করে ওনাকে মন্ত্রী বানায় তাহলে সে নির্বাচন এমপি হয়ে তো কাজ করতে পারবে কারণ তার টাকা পয়সার প্রতি তিনি একজন সৎ মানুষ ধার্মিক লোক তিনি পাঁচত্ব নামাজ পরে তিনি হজ পালন করছেন এবং তিনি মানুষের জন্য দেশের জন্য কাজ করেন আমরা একজন নায়ক হিসাবে আমি একজন ব্যাগনা হিসাবে আমরা গর্ববোধ করি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমি যেটা যোগ করতেছি আপনার সাথে যে অনেক নায়কের অনেক ধরনের স্কাউন্ডেল বদনাম শোনা যায় কিন্তু ওনার ওইটাও নাই কোনো সমস্যা আপনি দেখবেন যে উনি নিরাপদ সড়ক আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের আওয়ামী লীগের যে শাহজান খান সিরাজ উনি একটি মামলা করেছিলেন তখন তিনি দেশের বাইরে ছিলেন ইন্ডিয়াতে চলে গেছিলেন ইন্ডিয়া থেকে এসে কিন্তু তিনি এক কোটি কত যা একটা মামলা করেছিলেন কিন্তু সরকার একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা মামলা করা সেটা সৎ সাহস ছাড়া প্রধানমন্ত্রী দপ্তর পর্যন্ত গেছে এবং ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে যে তুমি যেটা করো ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেব কিন্তু চ্যালেঞ্জ করেছিল যে আমি কোথা থেকে দুর্নীতি করেছি কোথা থেকে টাকা কেছি জব কিন্তু আপনাকে দিতে হবে নাহলে আমি আপনাকে মামলা করবো অলরেডি মামলা উনি করেও দিয়েছিলেন তা আপনারা জানেন যে সেই মামলা ইলিয়াস কাঞ্চনের জয় হয়েছে এবং উনি নির্বাচন করেছেন বিআরবিসি তে এখানেও জয় হয়েছে ওনার প্রতিটি কাজের মধ্যে একটা জয়ের আশ্বাস থাকে কারণ তার সৎ আদর্শ এবং তার চলার উনি পেরোনা আমরা তো পদ্মায় দেখি ওনাকে বাস্তবে আমাদের দেখার সুযোগ হয় না কাছে যাওয়ার সুযোগ হয় না আপনারা তো সবাই ওনার কাছে যাওয়ার সুযোগ হয় উনি কি সবার সাথে সুন্দরভাবে মিশে না গ্যাভেটি বা কোন ব্যবহারে আমরা খুবই মুগ্ধ উনি আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলছি একজন ধার্মিক লোক কিন্তু কোনো সময় হ্যাঁ খারাপ ব্যবহার করে না এখন আপনি দেখেন উনি একজন চলচ্চিত্রের নায়ক ওনাকে অনেক সময় অনেক লোকজন আছে অনেক সময় তো বিরক্ত বিরক্ত সেটা হলো একটা বিষয় আর উনি আমার জানা মতে একজন ধার্মিক লোক সৎ লোক ভালো লোক আমরা তাকে নিয়ে গর্ববোধ করি সে কিশোরগঞ্জের সন্তান 
সেই হিসাবে বিভিন্ন লোকজন আসলে আমি সহযোগিতা করি ছবি তোলার জন্য তার ফোন নাম্বারের জন্য আমার স্কুলে নিয়ে যায় বিভিন্ন দোকানে নিয়ে যায় যাওয়ার সময় তিনি ঢাকা যাওয়ার সময় বিভিন্ন দোকানে বসে সকালে চলে আসে সারাদিন ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যার সময় চলে কাজ থাকলে তখন আসে আসলে কোথায় থাকেন উনি এই ঘরটাতে না যেটা এখন উনি রিসেন্টলি করছেন ছোট ভাই আব্দুল হেকিম ঠিক আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করছেন এবং দর্শকরা জানলো যেটা আমিও জানলাম আমার জন্য ভালো হলো তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমাদের এখানে আসার জন্য আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং দেশবাসী আসসালাম আলাইকুম সালাম মানে তিন চারটা পুকুর আছে মোটামুটি এখানে দুইটা আর অন্য পাশে দুইটা আছে ঠিক আছে পারিবারিক সুপারি শনাক্ত করার জন্য দেখুন বাগানটা কিন্তু হাওড়ের পাশে এটা হচ্ছে হাওড়টা দেখছেন এই হাওড়টা আর এটার পাশে হচ্ছে বাগানটা এটাই তো না কাকা আমার 
কাকা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমার সাথে ছিলেন এবং সময় দিলেন সবকিছু দেখালেন এই জন্য আপনি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভিউস আমি এখন ঘুরতে ঘুরতে ইলিয়াস কাঞ্চন স্যার এর ভাতিজার সাথে দেখা হলো ওনার সাথে আমি কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি তো সম্পর্কে ওনার ভাতিজা হন জি আমি ভাতিজা হই আপন ভাতিজা আপন ভাতিজা আচ্ছা স্যার সম্বন্ধে যদি কিছু বলতেন ইয়ামা চাচা অনেক ভালো লোক অনেক তো ওনার অনেক কিছু দেখছেন मस्जिद सम्मान समय पोस्टर মানে ছবি ছবির পোস্টার আর কি এই নিয়ে সংসার ছবি এটাও উনি খুঁজি পাইছে শেয়ার করছে আর একটা ছবি আছে এটা দেখাবো আগে এটা দেখাচ্ছি দেখুন আমি ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও দিব এটা হচ্ছে নিরাপদ সড়ক সম্ভবত আমার ভাই ডেন আচ্ছা আপনার ভাই আপন ভাই আপন ভাইয়ের আচ্ছা ওই পুরস্কার নিতেছে স্যার এর কাছ থেকে ওনার ভাতিজা জি আচ্ছা এগুলো আমি দুটোই ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও দিব मद्रास 
কাজ আমি আরেকটা ভিডিওতে শেয়ার করছিলাম না যে উনি পাবনাতে একটা স্কুল করছে উনার স্ত্রীর নামে জানারা কাঞ্চনের নামে এখানে দেখুন উনি একটা মাদ্রাসা আলহাজ ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেব আমি ব্যাগ ক্যামেরা দিয়ে এটার छवि स्वरूपा खतुन इलेस कांचन सारे चलचित्रे आगमन उन्नीस साल पुरान ढाई अवस्थान कले कांचन सार वबदा मिलन एक मंच नाटके क्ष करें से मंच नाटक अतिथि छे सुभाष दत्त नाटक देखार पर सुभाष दत्त इलेस कांचन सर के देखा करते साहित्यिक आलाउद्दीन आल आजाद तेईस नम्बर तैलचित्र उपन्यास अवलम्बने बसुन्धारा उन्नीस सतर साल चलचित्रे पांडुलिपि दें ये तरह अभिनीत प्रथम चलचित्र छविटी तरह विपरीत अभिनय करें ববিতা एरपर तीन एक अभिनेत्री साथ अभिनय करें उन्नीसश आठत्तर साले डुमर फुल उन्नीसश ऊनाशी साले सुंदरी चलचित्र इस समय तरह और किसी उल्लेख्य चलचित्र हे शेष उत्तर नालिश अभिजान राज्जा परिचालित तो अभिजान उन्नीस चुराशी छाय छवि राज्जा को जसिम पशापी तरह अभिनय दर्शक देखे मुग्ध कर इलियस कांचन सारे अभिनय जीवन श्रेष्ठ समय हम उन्नीस ऊनानब्बे साले तरह मुक्ति पायदेश सबसे व्यवसा सफल चलचित्र बेदर मे जोत्ना और छविटर माध्यम ख्यार शीर्ष अवस्थान करें तक समय एर परवर्ती उल्लेख्य अन्न्य चलचित्र हे शखमला अचेना राधा कृष्ण तेयक सिपाही बेनम बादशाह आदर सन्तान भेजाचक रक्त अधिकार चरम आघात स्वन बांगसुस असंख्य चलचित्र अभिनय करें सुपारस्टार इलेस कांचन सार इलेस कांचन सारे उल्लेख्य पुरस्कार जतियों चलचित्र पुरस्कार उन्नीस छियाशी श्रेष्ठ अभिनेता परिणीता जतियों चलचित्र पुरस्कार दुई हजार पांच श्रेष्ठ पार्श्व चरित्र अभिनेता शास्ती एक पदक दुई हजार अठारो समाज सेवा टेलीशन रिफोटार्स एसोसिएशन अब बांगलेश ट्रैबर पुरस्कार दुई हजार अठारो विशेष सम्मानना
ফ্রান্স কাঞ্চন সারের দাম্পত্য সঙ্গী জাহানারা কাঞ্চন উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত এরপর হচ্ছে পারভিন সুলতানা দ্বিতীয় দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার প্রথম স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চনের মৃত্যুর পর তিনি নিরাপদ সড়ক ছায় আন্দোলন গড়ে তুলেন সমাজসেবায় তার এই অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার দুই হাজার সালে তাকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদকে বসিত তো বিউস আজকে যে ব্লগ করলাম সুপারস্টার ইলিয়াস কাঞ্চন সার এর পৈতৃক ভিটা আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব জাকির ফুরাত ব্লগ চ্যানেল নতুন দিনে নতুন ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হবো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে আপনার মতামত দিন সাথে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটিতে ক্লিক করুন